So today we are going to start uh, number five, right? Um, so chapter five is about reset design, right? about formulating the research design. So, so far what we have covered uh, in the chapter number one, we talked about the basic concepts of research. In chapter number two, we talked about how to formulate research question, how to formulate research objectives, how to turn research question into research objectives, how we can make a research proposal, right? And then in chapter number three, we discuss how we are going to critically review the literature and we discussed that your literature, your you know, literature should be aligned with the objectives of the study, right? We also discussed that critical literature is not simply copying and pasting from different internet sources, rather it is, it has to be evaluative in nature. The critical literature review is evaluative. That means you are going to evaluate, analyze your literature, and then you are going to, you know, offer your own um, assessment on the literature, right? That means you are going to find out the strengths of different studies as well as weaknesses. Where are the gaps in the literature? You have, to, you know, once you identify the gap, uh, those gaps would help you to re shape your study and sometimes you know redefine your research slightly change your research objectives right so it's an ongoing process right we also discussed in the last chapter that uh, in the chapter number three uh, that we all in the chapter number three we also discussed that um, literature review could be like uh, the, the the literature we discussed that literature review uh, can be uh, you know from different various sources right uh, and the suitability of the literature sources has to be judged by the researcher, right? At the end of, towards the end of the chapter, we discuss the plagiarism, right? Anything that if you are presenting somebody else's work as your own, it is plagiarism. So no matter how, what is the percentage? So some people believe if it is less than 10%, it is not plagiarized anything you are stealing from others right and without due acknowledgement if you are if you are taking any material from another academic source and you are properly citing you are recognizing you are acknowledging the the author right and you are properly citing giving proper reference uh, then is absolutely fine however if you are pre presenting somebody else's thought as your own that is plagiarism, right? So once just linking with the previous chapter, we already we know how to develop research objectives. We know how to formulate research questions, how to link your literature review with your uh, with your research questions. We also know how to identify gaps in the literature and you know towards the once we find out the gaps we develop our hypothesis right uh, which we are going to test so once that is done the next logical step is to formulate research design how you are going to collect the data how you are going to analyze the data right how you are going to design your questionnaire right so um, we've we've got research choices research strategies and time horizon so we'll we'll have a look at this this diagram so if you look at this you can see here philosophies 
positivism, realism, interpretivism, pragmatism. Um, we would cover in a different chapter, right? So your philosophical stance, what is your philosophical stance? Then, you know, the approaches, whether you are using deductive or inductive approach. If it is deductive, then if you see in this circle, if you see it is, if it is deductive approach, you would see, uh, you know, you are more inclined towards uh, surveys or, you know, experiments because you are, it's deductive approach is, is about hypothesis testing, right? If it is inductive approach, right, it's more of, you know, grounded theory, ethnography, which is qualitative in nature, right? Um, so we have to choose whether we are going for inductive approach or we are going for deductive approach. Once that is done, then we have to look at the appropriate strategy, research strategy. Are you going to use experiment or survey or is it case study or is it action research, grounded research, ethnography and archival research? So there are different research strategies. We'll discuss them one by one, right? So but at this point, you should uh, keep in mind there are different research strategies that include, uh, you know, the major research strategies are experiments, surveys. Surveys are, you know, used by social scientists or management sciences research. Surveys are used a lot, right? Case study, action research. Action research is, I'll explain you in a, in a minute, Ex action research is where the researcher is also a consultant to an organization. He advises things, you know, implement new strategies and measure the impact, right? Grounded theory, ethnography, these are the qualitative methodologies, right? Archival research is, you know, doing research using archives, right? The old documents. Now, then comes the inner layer. If you look at this, we've got monomethod, which is means mono mean one. So single method research or is it mixed method research? Or is it multi method? Right? So is are you only using survey mono method, right? Or is it you know you are using different quantitative uh, you know techniques? or mix of quantitative and qualitative techniques, right? So we can have, uh, we'll discuss in detail in the coming slides, mono method, mixed method, and uh, multi-method. Then important, another important area is the time horizons, right? Is it a cross-sectional or is it a longitudinal study? Cross-sectional mean, a study where the data is collected at one point in time. That means the data is collected, uh, you know, like, I mean, the whole, uh, you have, for example, 300 participants in the research and you collect data from all of them within one month time. One point in time doesn't mean it has to be the same minute or same day. I mean, in one wave, right? While the longitudinal data is, that we collect some of the data from the participants at one point in time, for example, in December, right? And some other part of the questionnaires are collected next year in June. So the data is collected at two or th more than two, two parts, uh, two, two time, uh, time in points, right? Um, so data is collected with interval, right? So that is, longitudinal. So we'll discuss in the coming slides, you know, when is cross-sectional data suitable or when is longitudinal data suitable, right? And so once we consider all these, um, here comes the data collection and data analysis, right? So before we start collecting data, we must consider all these things. The problem is students start collecting data without, you know, going into details of the research design, and that is what creates problem 
in the data collection process, right? So if you if you keep in mind this research onion, right, um, it would help you a lot in your uh, in designing your research before the data collection starts, right? Okay, let, let's discuss these in a bit more detail now. Uh, so research design. Research design needs clear objective from the research question. If the objectives are not clear, you know, you cannot formulate clear research design. If the objectives are not clear, uh, research design is not going to, to be very clear. Uh, because the objectives would tell you is it going to be qualitative study or is it going to be quantitative? For example, if your objective is that you want to explore the factors that affect uh, that affect mental stress in the COVID-19 situation. Now, when you say you are going to explore it, the objective or the research question is telling you that you are going to, it is going to be exploratory research, which is going to be qualitative in nature, right? However, if your question is whether, you know, the, the um, stress level influence people's well being at home during COVID 19. So it's basically you are, you are testing a relationship of two variables. It's quantitative in nature, right? Uh, so in that case, you'll be start doing a quantitative research. So research design depends on your research question and it must be consistent with your research question, right? So to specify data collect sources of collect uh, data collection, right? Uh, where you are going to collect data. Are you going to collect data from organizations? Are you going to collect data from uh, individuals, from home? Are you going to conduct data through observation, right? Uh, we'll discuss them in detail in the coming slides. So to consider constraints and ethical issues, right? So one of the very important thing is uh, considering the constraints and ethical issues what you cannot ask from uh, from the respondents is it ethical to get to to get information without having informed consent i mean you you do not tell the respondent and you start recording is it obviously it is not ethical right so you we also need to consider the ethical issue Re research must i mean any research and especially academic research must consider ethics, right? And uh, valid reason for choice of design. You know, in the research design, when you're especially writing up in your thesis or report, students write, uh, my research design is quantitative and my sample size is 235. Now, the, the problem is there's no justification. Unless you give the valid reason, your reviewer is not going to take it seriously. Right? So there must be valid reason for you know choosing a research design. Why did you choose quantitative and why not qualitative? Within quantitative, why did you choose survey and not observation? Right? So you need to have valid reason for choosing your research design. Right? OK, so uh, the classification of the research purpose. Is we've got exploratory research. Descriptive research, explanatory research, right? So I'm going to discuss uh, in detail. Ex exploratory research is a research where. We are going to explore where the purpose of research is to explore about a phenomenon. For example, uh, 
कौन कौन सी चीजें हैं पाकिस्तान में जो कि रिक्रूटमेंट में आपको हेल्प कर सकती हैं मसलन या जॉब सर्च करने में हेल्प कर सकती हैं वो चीजें एक्सप्लोर करें अब जब क्वेश्चन ये हो ना कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्वेश्चन ये है कि कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं ठीक है क्या चीजें हो सकती हैं तो वो फैक्टर्स एक्सप्लोर करते हैं दैट इज एक्सप्लोरेटरी आप कहते हैं जनाब वो जरा सारे फैक्टर लिस्ट डाउन करें यानी एक्सप्लोर करें ना पहले आप पहले करें पॉसिबली क्या क्या हो सकता है तो आम तौर पे यू नो दिन रिसर्च एरिया इज इन इन्फेंसी दैट मीन्स इन इन अर्ली स्टेज राइट पीपल डू नॉट नो अबाउट मच अबाउट दैट then researchers are inclined to exploratory research jab ek cheez ka pata hi nahi hai aapko dekhe na agar aap kehte hain ki bataye ki jo hai na sifarish ka aur iska kitna impact hai recruitment pe to ye to do cheeze pata hai na hame to hum iska relationship find out kar sakte hain jab ek aisi situation ho ki hame pata hi na uske bare mein badi detailed information na ho to is case mein hum exploratory research ki taraf jate hain चीजों को हम वो डिफरेंट फैक्टर्स पता करने की कोशिश करते हैं जो कि इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस करते हैं किसी खास वेरेबल पे जैसे अगर आप देखें तो आजकल आपको अंदाजा होगा इस चीज का कि जब से ये कोरोना वाली सिचुएशन आई है तो बहुत सारी एक्सप्लोरेटरी स्टडीज भी हो रही हैं ऑब्वियसली दूसरी भी स्टडीज हो रही है लेकिन ये भी बहुत सारी चीजों का पता करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे है क्यों है ठीक है आ, आ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं ये सारी रिसर्च होती हैं ये है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च राइट अच्छा फिर दूसरा जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज राइट सो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आर द स्टडीज विच डिस्क्राइब let's say some statistics for example uh describes any phenomena it does not establish relationship between two variables for example main kehta hu ki janab description aap pata kare ki pakistan lahore mein kitne mareez hain corona ke aur kitne recover ho gaye hain aur kitne recover nahi hue kitne serious hain kitne serious nahi hain अब ये जो रिसर्च है ना जिसमें आप बेसिकली सिंपली डेटा डिस्क्राइब कर रहे हैं उनके स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ठीक है सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज जी जी हेलो सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और आई सेइंग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज अ रिसर्च वेयर वी आर सिंपली यू नो एक्सप्लेनिंग द स्टैटिस्टिक्स लाइक डिस्क्रिप्टिव ये हो सकता है कि आप जैसे कहते हैं कि आप क्लासरूम में ये पूछा जाए कि कितने लोग हैं जिन्हें आइसक्रीम पसंद है और कितने लोग हैं जिन्हें नहीं पसंद ठीक है तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गया ठीक है uh, इन में आम तौर पे डेमोग्राफिक्स एक्सप्लेन किए जाते हैं ठीक है uh, और अनलाइक एक्सप्लोरेटरी स्टडी एक्सप्लोरेटरी स्टडी में तो आप पॉसिबली सारे फैक्टर्स पता करते हैं ना ओपन होता है रिसर्च क्वेश्चन ओपन होता है uh, के uh, और लेकिन डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में आप बेसिकली क्या करते हैं कि आपको पता है कि ये आपने फिलहाल चीजों के बारे में उनके डेमोग्राफिक्स एक्सप्लेन करने हैं ठीक है आ, कितने लोग हैं कौन लोग हैं ठीक है इस तरह के क्वेश्चन हु वॉट वे वेन दीज आर द क्वेश्चन विच आर आस्ड इन अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च राइट सिमिलरली द रिसर्च ये अगर आप इस तरह का कहें कि ना आपने पता करना लाहौर में कितनी इंडस्ट्री है उसमें कितने लोग जो है वो ई एच आर एम यूज कर रहे हैं 
हमारे कितने परसेंट रीस जो मैनेजर्स हैं वो उनकी क्वालिफिकेशन एम है अगर आप इस तरह की कोई रिसर्च कर रहे हैं ना इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ठीक हो गया अच्छा ना uh, तीसरी चीज ये है अच्छा एक ये एक सरा वेरिएशन में इसमें डिस्क एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्टिव स्टडी और एक्सप्लोरेटरी स्टडी को हम कंबाइन कर लें उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज राइट यानी आप ये पहले कहें कि अगर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट ऐसा है कि पहले आप डिस्क्रिप्शन दें उसके और फिर उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टो एक्सप्लोरेटरी स्टडीज बन जाती है तीसरी स्टडीज हैं जिसे हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टडीज एक्सप्लेनेटरी स्टडीज आर द स्टडीज वे वी शो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरेबल्स और मोर देन टू वेरेबल्स अभी तक डिस्क्रिप्टिव में भी देखें हमने रिलेशनशिप नहीं की बात नहीं की हमने कह रहे हैं कितने परसेंट लोग हैं हम कह रहे हैं कितने परसेंट लोग मेल हैं कितने फीमेल हैं क्लास में तो इससे ये नहीं साबित हो जाता कि अगर मेल uh, किसी तरह इन्फ्लुएंस कर रहे हैं फीमेल को ठीक है एक्सप्लेनेटरी स्टडीज ऐसी स्टडीज हो, होती हैं एक्सप्लेनेटरी स्टडीज वो स्टडीज हैं जहाँ पे हम कहें कि एक वेरेबल जब चेंज होता है द चेंज इन वन वेरेबल लीड्स टू और कॉज चेंज इन द अदर वेरेबल बारिश ज्यादा होगी तो फसल बेहतर होगी अब एक चीज के होने पे दूसरी चीज का होना डिपेंड करता है ठीक है सो इट्स इट शोज रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट वेरेबल वन एंड द वेरेबल टू राइट सो दीज सॉर्ट ऑफ स्टडीज आर कोल्ड एक्सप्लेनेटरी स्टडीज राइट इन द कमिंग चैप्टर्स वी वुड गो इन फर्दर डिटेल वॉट दीज स्टडीज आर बट एट दिस पॉइंट we would only learn that the explanatory studies are the studies where we see correlation or causality between two or more variables right It, that means that we see how the variation in one variable causes variation in another variable jaise aap kehte hain ki job satisfaction jaise jaise badhegi उस बंदे की जॉब लॉयल्टी भी बढ़ेगी राइट तो आप कहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है दैट इज लिंक विद द जॉब लॉयल्टी राइट वन इफ वन इंक्रीज इज अदर आल्सो इंक्रीजेस या आप कहते हैं कि बॉस जो है आपका जो मैनेजर है वो जितना अब्यूजिव होगा ठीक है जितना वो उसमें हबासत ज्यादा होगी उतने ही इंप्लॉय ज्यादा तंग होंगे और वो छोड़ना चाहेंगे तो लोगों के छोड़ने का ताल्लुक जो है वो बॉस की जो है ना वो आ, आ, मेल बिहेवियर पे है, है वो लोगों से मिसबिहेव करता है इसलिए लोग छोड़ते जाते हैं तो अब एक वेरिएबल का रिलेशनशिप आप देखते हैं दूसरे वेरिएबल पे क्या है इसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टडीज राइट सो बेसिकली एक्सप्लेनेटरी बिकॉज वी इट दीज दीज स्टडीज एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरेबल्स दैट इज वाई वी कॉल दैम एक्सप्लेनेटरी स्टडीज ठीक है जी अब तक इस पे कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताए ओके लेट्स मूव ऑन देन रिसर्च स्ट्रेटेजीज द नेक्स्ट थिंग इज रिसर्च स्ट्रेटेजीज देर आर डिफरेंट रिसर्च स्ट्रेटेजीज एक्सपेरिमेंट grounded theory ethnography action research survey case studies and archival research right so we'll discuss one by one uh, the first one is experiment right an experiment involves now what is experiment aap sare log jinhone science padhi hai matric tak ya o level mein agar aapne science padhi hai to aapko andaaza hoga ki experiment करने के लिए आपको लेबोरेटरी में ले जाते थे ठीक है और लैब में हम क्या करते थे एक्सपेरिमेंट करते थे एक्सपेरिमेंट में क्या होता था अगर आप याद करें उन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को तो क्या हम करते थे हम कहते थे कि जी सारे बाकी फैक्टर्स आपने कांस्टेंट रखने हैं और एनवायरमेंट टेम्परेचर कंट्रोल रखना है और फला चीज को एड करें और फिर देखें इसका रिएक्शन क्या होता है 
ये करते हैं ना इसका मतलब है कि हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ों की मैनिपुलेशन करते हैं कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं और उन चीज़ों को चेंज करके हम ये देखते हैं कि कैसे कि उस पर उसका क्या असर पड़ रहा है ठीक है अच्छा अब जब हम ये कहते हैं कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें सोशल साइंसेस में भी तो ऑब्वियसली सोशल साइंसेस में एक्सपेरिमेंट उस तरह नहीं हो सकते उसकी वजह यह है कि इसमें लेबॉरटरीज तो नहीं होती ठीक है वी हैव टू हैव लैब का सबसे बड़ा एडवांटेज uh, ये होता है कि हर चीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं आप एयर प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं आप ये कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने कितनी देर उसे एक्सपेरिमेंट चलाना है वगैरह वगैरह तो लेकिन जब आप हम बात करते हैं कि सोशल साइंसेस में तो एक्सपेरिमेंट्स जब हम इस तरह करते हैं ऑब्वियसली दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक लैब एक्सपेरिमेंट्स राइट दे आर डिफरेंट They are different. There is, however, we try to make it close to the real experiments, the lab experiment. Now, question is, why do we experiment? When we say that all the other things are controlled, and we see only one thing to impact the other thing, then the purpose of this is not that it is not that you are 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 not असल में जिसका आप ये समझ रहे हैं कि मैंने प्रोडक्ट वन और वेरिएबल वन ने इन्फ्लुएंस किया है वेरेबल टू पे तो असल में तो कोई और वेरेबल हो जो इन्फ्लुएंस कर रहा है मिसाल आपको देता हूं आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं ठीक है आराम नहीं आता चार दिन आपने दवाई खाई बड़ा फ्लू हुआ हुआ आपको पांचवें दिन आप नए डॉक्टर के पास गए ठीक है उसने आपको दवाई दी और आपको दो दिनों में आराम आ गया अब इससे क्या साबित हुआ क्या नया डॉक्टर अच्छा था आमतौर पर हम ऐसी ओपिनियन बनाते कहते हैं जनाब उसके पास गए हैं उसने दो दिन दवाई अब हो सकता है जो वायरस आपके था या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन थी उसका उसका टाइम पीरियड ही छः पाँच या छः दिन हुआ जैसे ही पाँच छः दिन हुए दवाई उसने लगा आपको ऐसा कि वो फलान डॉक्टर की दवाई से हालांकि वो उसका साइकिल पूरा हो चुका था या ये भी हो सकता है कि जनाब आप उसी दौरान आपके वो अम्मी ने कोई ऐसी जो है ना दो तीन हल्दी ज्यादा डाली हो खाने में दूसरी और मसाले डाले हो उसकी वजह से आपको आराम आया हो या ये भी हो सकता है कि ये आ, आपकी ऐसा ऐसा इम्यूनिटी बेहतर हो गई हो आई मीन देर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज वी कैन नॉट रियली यू नो डिटर्मिन वॉट एग्जैक्टली कॉज दिस वॉट एग्जैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर योर रिकवरी इसलिए जितने से क्योंकि सोशल साइंसेस में स्पेशली हम बेशुमार भरे मसलन आप कहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी जब ऑर्गेनाइजेशन सैलरीज बढ़ाएगी ऑर्गेनाइजेशन ने सैलरीज बढ़ाई जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ भी गई लेकिन ये फिर भी इस चीज का सबूत नहीं है हम 100 परसेंट सर्टेनिटी हम ये तो कह सकते हैं अंदाजा यही है लेकिन हंड्रेड परसेंट सर्टेनिटी से हम नहीं कह सकते हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन ने जो सैलरीज बढ़ाई है उसी दौरान क्या हुआ है कि नया चीफ एग्जेक्टिव आया वो सारों से बड़ी तमीज से बोलता लोग उस वजह से ज्यादा खुश अब हमें इस चीज का नहीं पता इसलिए एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि कंट्रोल चीजें करने की कोशिश करते हैं तो दो ग्रुप्स हम बनाते हैं एक्सपेरिमेंट में ठीक है एक ग्रुप को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप सॉरी दो दो वेरेबल्स हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरेबल्स और डिपेंडेंट वेरेबल और इसमें एक्सपेरिमेंट्स में हम दो ग्रुप्स बना लेते हैं ठीक है डेफिनेशन ऑफ थियोरेटिकल हाइपोथेसिस आप पहले बताते हैं कि ना मैं इस चीज़ के इस चीज़ पे इम्पैक्ट देख रहा हूँ सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स फ्रॉम नॉन पॉपुलेशन ये नॉन ही है नॉन नॉन पॉपुलेशन सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स फ्रॉम नॉन पॉपुलेशन रैंडम एलोकेशन ऑफ सैंपल्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक मिनट में पहले मैं आपको ये बता रहा था कि ये आप जरा देख लें कि दो ग्रुप हम बनाते हैं कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इसका मतलब हम ये कहते हैं कि दोनों दो ग्रुप्स हैं एक को हम पे एक्सपेरिमेंट अप्लाई करेंगे दूसरे पे नहीं करेंगे मिसाल के तौर पे यही जो मैं आपसे पहले मिसाल दे रहा था कि दो आ, आ, एक बंदा है जिसको आपने 
کہا ہے کہ جناب اصل میں دو فار ایگزامپل آپ ایک ہی کمپنی میں دو آدھے لوگوں کی تنہا بڑھا دیتے ہیں اور آدھے کی نہیں بڑھاتے جن کی بڑھائی ہے وہ بھی خوش ہے سال کے اینڈ میں جن کی نہیں بڑھائی وہ بھی خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ تنخواہ نہیں ہے اٹس ناٹ سیلری اٹس سم تھنگ ایلس رائٹ اس لیے ہم ایک کنٹرول گروپ رکھتے ہیں کنٹرول گروپ وہ گروپ ہوتا ہے جس کو وی ڈو ناٹ گیو اینی ٹریٹمنٹ ٹو دس گروپ رائٹ سو ان کنٹرول گروپ وی ڈو ناٹ انٹروڈیوس اینی انٹروینشن رائٹ وائل ان دا ایکسپیریمنٹل گروپ وی انٹروڈیوس انٹروینشن سو I'll come back to this, this diagram in a minute. Let's go back to the last uh, slide. So what we say, um, we have to, it must be random allocation of a sample, right? Uh, random allocation of sample means that people should be randomly allocated. So randomly allocated, for example, uh, اگر آپ اف یو ٹیک اے ڈپارٹمنٹ دیٹ از دیٹ واز آلریڈی ہیپی جن کی سیلریز زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا وہ جن کی سیلریز کم ہیں اور ایک کو آپ کنٹرول گروپ بنا دیتے ہیں تو دوسرے کو ایکسپیریمنٹل گروپ بناتے ہیں تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک بیکاز ان کی نیچر بڑی ڈفرینٹ آپ کہتے ہیں رینڈملی لوگوں کو الوکیٹ کریں آپ نے اسٹیٹسٹکس پڑھی ہوگی رینڈم الوکیشن تھیری آپ نے پڑھی ہوگی کہ وی از یو وین یو نو دیر از رینڈم الوکیشن it is going to, it is going to be more representative of the population the samples are going to be more representative of the population right so once the random allocation is done right random allocation of samples then introduction of planned intervention what intervention you are going to introduce آپ مثلا انٹروینشن ہو سکتا ہے کہ آپ سیلری بڑھانا انٹروینشن ہے آپ کہتے ہیں کہ جناب لوگوں کو کھینچ کے رکھو ایک گروپ کو جو نا دبا کے گالیاں دو اور دوسرے کو نہ دو اور جن کو گالیاں دیتے ہیں یا ڈانٹتے ہیں زیادہ دیکھے بلا وہ زیادہ کام کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے نا تو جو ابیوز بہیویئر ہے اس کو آپ انٹروینشن کے طور پہ یوز کر رہے ہیں انٹروینشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آن لائن ٹیچنگ کرنی ہے ٹھیک ہے ہم نے دیکھنا ٹیچنگ افیکٹیونس کس سے بڑھتی ہے ایک گروپ ہے ایک کلاس میں سے کچھ لوگوں کو ایک گروپ بنا دیا رینڈملی اسائن کیا جن کو ہم نے کہا ہم آن لائن ٹیچنگ کروائیں گے اور دوسرے کو نہیں کروائیں گے ٹھیک ہے اب یہ آن لائن ٹیچنگ اس کیس میں پلان انٹروینشن ہے رائٹ سو سملرلی وانس یو یو نو وانس پلان انٹروینشن از انٹروڈیوسڈ میجرمنٹ آن اے اسمال نمبر آف ڈیپینڈنٹ ویریبلس ایکسپیریمنٹس میں کبھی بھی سروس کی طرح بہت زیادہ ویریبلز نہیں ہوتے کیا آپ بہت زیادہ ویریبل کیونکہ آپ اصل میں کوشش کریں کہ ساری دوسری چیزیں کنٹرول کر اور دیکھیں کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ کس کا کس ویریبل کا اثر پڑ رہا ہے ٹھیک ہے اینڈ دا لاسٹ تھنگ از کنٹرول آف آل ادر ویریبل all possible variables آپ کہتے ہیں میں نے صرف سیلری کا دیکھنا ہے امپیکٹ اس لیے جو ہے نا میل اور فیمیل کا انفلوئنس نہ آئے اس کو میں کنٹرول ویریبل کے طور پہ لوں گا ٹھیک ہے اور اس کو اس کو عام طور پہ آپ سامپل نہیں مثلا آپ رینڈملی ایسے الوکیٹ کریں گے رینڈملی کہ میل فیمیل سے یعنی ہر گروپ میں ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ یار پاسبل ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے انفلوئنس آئے سیٹسفیکشن لیول چینج ہو اس کو کنٹرول کریں گے آپ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے کمپنی ٹائمنگس کی وجہ سے ایک ڈپارٹمنٹ کے ٹائمنگس ہو یا ایک گروپ کے اور ہے دوسرے کے اور اس کو کنٹرول سر باقی سارے ویریبل آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے آپ میٹرک میں لیب میں کرتے تھے کہ باقی ساری ٹیمپریچر کنٹرول ایئر پریشر باقی ساری چیزیں کنٹرول اور ایک چیز کا امپیکٹ دیکھتے ہیں دوسرے ویریبل پہ ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں اسے کلاسک ایکسپیریمنٹ اسٹریٹجی سو وی گوٹ ٹو گروپس ون از کنٹرول گروپ دا ادر از ایکسپیریمنٹل گروپ رائٹ سو کنٹرول گروپ اینڈ ایکسپیریمنٹل گروپ رائٹ سو دا کنٹرول گروپ سب سے پہلے پہلا اسٹیپ کیا ہے یہ ٹائم ٹائم لائن ہے نیچے ٹھیک ہے 
पहले आप क्या करेंगे ग्रुप मेंबर्स असाइंड एट रैंडम ये बार बार मैं कह रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि रैंडम असाइनमेंट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स ये नहीं कि आप सारी क्लास के लायक बच्चे एक तरफ कर लें ठीक है और बाकी जो एवरेज और नालायक है उन्हें दूसरी तरफ कर लें और लायक बच्चों के ग्रुप को कहें कि हम इन्हें ऑनलाइन टीचिंग करेंगे और उन्हें आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं उसके बाद उनके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं तो आप कहें देखें जनाब ऑनलाइन टीचिंग तो बड़ी इफेक्टिव है भाई वो ऑनलाइन टीचिंग इफेक्टिव नहीं है वो बच्चे ही अच्छे थे ठीक है ना इसलिए ये हमें सिर्फ उस वक्त पता चल सकता है कि जब पहली बात ये कि ग्रुप जो है वो रेंडमली असाइंड ठीक हो गया द सेकंड थिंग इज वंस दैट इज डन वी मेजर एट द टाइम जीरो वी मेजर द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट की हम बात नहीं कर रहे डिपेंडेंट वेरेबल ये वेरेबल्स का मैं आपको डिटेल ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरेबल सो डिपेंडेंट वेरेबल इज दल दैट दैट चेंजेस राइट दैट चेंजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन समथिंग एल्स राइट दैट इज डिपेंडेंट दैट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स डिपेंडेंट वेरेबल राइट सो डिपेंडेंट वेरेबल मेयर्ड एट टाइम जीरो वाई हम कंट्रोल ग्रुप का भी और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का भी दोनों को पहले मेजर कर लेते हैं वी मेजर एट टाइम जीरो एंड वी देर अ पॉसिबिलिटी दैट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ऑलरेडी स्कोर्स हायर एट टाइम जीरो राइट सो दैट इज एंड यू नो आल्सो इट इट स्कोर हायर एट द एंड एज वेल सो वी मेक रॉन्गली कंक्लूड इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन नो सो दैट्स वाई वी एट द टाइम जीरो वी नीड टू मेजर that dependent variable for both control group and experimental group right <clears throat> so for example the you know we were talking about the online teaching example so at time zero we would conduct a test for both control group and experimental group to to like measure their uh, academic excellence right so once that is done then we introduced an intervention now if you look at that this intervention part is only in front of the experimental group so in control group there is no intervention right it would stay control it would continue to work as normal in the experimental group we would introduce intervention or manipulation or anything you know that uh, any new variable is introduced so, for example online teaching for example increase in the salaries of one group in a particular organization right so intervention is in introduced theek hai us intervention ke introduce karwane ke liye kuch waqt ke baad like after two months we measure both dependent and independent variable again and we see if there's a massive is a major difference intervention ki wajah se because of intervention the dependent variable has changed do tarah se change hona chahiye ek to jo aapne time zero pe measure kiya tha uski value jo time uh, one pe change ho jani chahiye dusri cheez ye aap jo uh, for example you know let's say let me give you an example um, let's say at time zero uh, at time zero let's say suppose just hypothetical figures let's say experimental group was at 2 right or yeah 3 tha aur ye tha control group B3, right? We introduce satisfaction level, for example. यहाँ पे भी three थी और यहाँ पे भी three थी. आपने intervention, you introduce an intervention. ठीक है. अब अगर हो सकता है ये पांच हो गई हो time one पे. हो सकता है कोई और चीजें ऐसी हों जिससे दोनों group की satisfaction बढ़ी हो. लेकिन यहाँ पे जो group one है, experimental group है, इसकी हो गई हो आठ. तो अब आप देखते हैं कि इस ग्रुप में चेंज ना सिर्फ पहले पॉइंट 
کی نسبت اب چینج آیا ہے بلکہ ابھی بھی جو کنٹرول گروپ ہے اس سے اس کی ویلیوز ڈفرنٹ آ رہی ہیں اس سے اس کی ویلیوز زیادہ ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دس از بیکاز آف دا انٹروینشن رائٹ سو یو انڈرسٹینڈ دس رائٹ سو دیٹ ہیلز اس اباؤٹ دا ایکسپیریمنٹل ڈیزائن دیر آر ڈفرنٹ ویریشنس ان ایکسپیریمنٹل ڈیزائن رائٹ ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیل ایٹ دا مومنٹ با ایکسپیریمنٹل ڈیزائن مینلی از number one there must be a control group and an experimental group number two there must be random assignment theek hai teesri cheez ye ke time zero pe aapne cheeze measure karni hai aur phir time one pe jaake karni hai chauthi cheez ye ke experimental group would be exposed to a exposed to a to an uh, to a treatment or intervention right or baki sare ke sare variables hum control variable karenge aur uh, unhe uh, control control honge koshish karenge ki unka influences mein na aaye theek hai ye pure experiment hai um, in the social sciences since the pure experiment is sometimes not possible so we go for a quasi experiment yani main bhi aapko kaha tha random assignment honi chahiye theek hai lekin kai dafa aisa hai ki random assignment possible nahi hai aapki do classes hain section a and section b theek hai سیکشن اے اور سیکشن بی اب میں کہوں جناب پہلے کانسرٹس والوں سے ریکویسٹ کروں نہیں جی یہ پہلے ان کے سیکشن توڑیں ان کو دونوں کو رینڈملی بنائیں ان کے نئے سیکشن بنائیں اس کے بعد ایک گروپ پہ ہم اپلائی کریں گے کنٹرول اور کنٹرول گروپ رکھیں گے دوسرے پہ ایکسپیریمنٹ گروپ کریں گے اینڈ دیٹ از وائی وی دیٹ از ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈو وہ پاسبل نہیں ہوتا اب اس کیس میں ہم یہ کرتے ہیں باقی ساری چیز تو ویسے ہی کرتے ہیں لیکن رینڈ اسائنمنٹ نہیں ہوتی اس لیے ہمیں اسے کہتے ہیں کوزائی ایکسپیریمنٹ مین سیمی ایکسپیریمنٹ اٹس ناٹ فل ایکسپیریمنٹ بٹ اٹ از لائک ایکسپیریمنٹ رائٹ سو وی ورک وتھ ایگزٹنگ ورک گروپس رائٹ اب جو ڈفرینسز ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں ہم منیمائز کیسے کر سکتے ہیں کہ میچڈ پیئر انالیسس کر سکتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کلاس میں جو ٹاپر تھا اور اس کلاس میں ٹاپر ہے انہیں میچ کریں یعنی میچ پیئر بنا سکتے ہیں لیکن بیسیکلی اس میں رینڈم اسائنمنٹ پاسبل نہیں ہوتی ٹھیک ہے سو لیکن جو بیسک پروسیجر ہے دا بیسک پروسیجر ان دا کلاسیکل اینڈ کوزائی ایکسپیریمنٹ از دا سیم رائٹ ود ایکسپشن آف رینڈم اسائنمنٹ آل ادر تھنگز آر سیم لیکن اس میں رینڈم اسائنمنٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے جو پری ٹیسٹ آپ کرتے ہیں ویسے میجر وہ ویسے ہی ہے جو پوسٹ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ویسے ہی ہے ٹھیک ہے اچھا جی دین وی گوٹ اوکے then we've got some other variations in the experimental design right um, uh, now there's a between subject design where participant belong to either experimental group or control group but not both right and ya wo experimental group ka hissa honge ya dusre ka in a between subject design if more than one intervention manipulation is to be tested a separate experimental group is formed 
right? So as I told you, you know, if you try to make experiment too complex, it's not going to work. Um, for example, हो सकता है आपने दो separate intervention study करनी हो, है ना? आप हो सकता है कि आपके कि नहीं यार एक मैंने online teaching का भी check करना है, दूसरा देखना teacher के behavior की जो training uh, teacher के हमने टीचर को इस चीज की ट्रेनिंग करवाई कि स्टूडेंट को कैसे बेहतर अंडरस्टैंड करना है उन दोनों का तो उसके लिए दो अलग अलग ग्रुप्स बनाएं और दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें उसे एक में मिक्स करने की कोशिश ना करें ठीक है दूसरा चीज होता है कि हम कहते हैं विद इन सब्जेक्ट डिजाइन राइट सो पहले हमने कहा बिटवीन सब्जेक्ट अब विद इन सब्जेक्ट विद इन सब्जेक्ट और विद इन ग्रुप डिजाइन देर विल बी ओनली अ सिंगल ग्रुप rather than separation into experimental group or control group so in this approach every participant is exposed to planned intervention or series of intervention for this reason the approach is known as repeated measures theek hai isme kya hota hai procedure involves pre intervention observation or measurement to establish baseline control for dependent variable and this is followed by planned intervention which is independent variable and subsequently observation and measurement baat ab yani jo between subject uh, within subject design hai uska matlab ye hai ki aap ek hi group le aur uske pehle test kar le aur intervention introduce karein uske baad usse test kar le theek hai aur dekhein ki uske aise ko farak aaya hai ya nahi theek hai so uh, that is about survey so the made the basic classical design is this one theek hai usme humne kuch variations humne between subject aur jo na within subject humne discuss ki hai theek hai ek jo maine apse one variation one various variation i have discussed with you is within subject design where we do not make two groups right dusra maine aapse ye kaha quasi experiment quasi experiments are the experiments semi experiments everything is the same except the random assignment so random assignment is not there in the uh, uh, in the quasi experiment semi experiment and that is because in some sort of social situation we cannot make different groups right kyunki groups are in the pre pre i mean they are designed in in a in a format uh, already uh, they are already designed in a format like classrooms like different offices aap ye nahi kar sakte marketing wale bandon ko aur finance walon ko sare change kar lo production wale ikatthe ho jao fir hum aapko randomly assign karenge that is not possible right so that is why we go for quasi experimental design and that is very common by the way in the social sciences or in the business research right so the next thing we'll discuss survey and we'll discuss in the next class um uh, if you have now the rest of the time uh, if you have any question we are stopping recording here uh, if you have any question um, i'll be responding to your questions